Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நாம் எஸ்சியில் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சிலருக்கு இதில் கொஞ்சம் டவுட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவில் அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்ன நெய்தல் சேனலுக்கு வந்து நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் பிகாஸ் நம்ம சேனலை வந்து அவங்க சேனலில் ப்ரொமோட் பண்ணியிருந்தாங்க அதை பார்த்து ரொம்ப சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் அண்ட் நெய்தல் சிஸ்டருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இந்த டைமில் தேங்க்யூ சிஸ்டர் இப்போது நாம் எஸ்சியில் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு மேஜிக் சர்க்கிள் நான் வந்து மேஜிக் சர்க்கிள் வந்து இந்த மாதிரி தான் போடுவேன் இது வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கும் ஸோ நான் வந்து இந்த மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இப்போது மேஜிக் சர்க்கிள்குள்ளே சிக்ஸ் எஸ்சி அப்படின்னு வந்து நான் டால் செய்யும் போதெல்லாம் சொல்லுவேன் அப்படின்னா இந்த சர்க்கிள்குள்ளே சிக்ஸ் எஸ்சி போடணும் எஸ்சி எப்படி போடணும்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல இந்த மாதிரி சிக்ஸ் எஸ்சி மேஜிக் சர்க்கிள்குள்ளே சிக்ஸ் ஏசினால் இதுக்குள்ளே வந்து சிக்ஸ் ஏசி போடணும் இப்போது செவன் ஆர் எயிட் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்குள்ளே செவன் ஆர் எயிட் ஏசி போடணும் இப்போது அந்த டெய்லியான்னா கீழே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் இருக்குல்ல அதுதான் டெய்லியான் அது இந்த மாதிரி இழுத்த அது வந்து குட்டி ஆயிரும் ஸோ இப்போது நாம் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ரவுண்டுக்கு போ போகலாம் நான் வந்து ஸ்ட்ரிச் மார்க்கர் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸ்ட்ரிச் மார்க்கர் யூஸ் பண்ணுறவங்க வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு செய்ய தேவையில்லை நான் ஸ்ட்ரிச் மார்க்கர் யூஸ் பண்ணாததுனால இந்த மாதிரி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஒரு செயின் போட்டு தான் செகண்ட் ரவுண்ட் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் இப்போது செகண்ட் ரவுண்டில் வந்து இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா ஸ்டிச்சஸ்குள்ளே இன்க்ரீஸ்ன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுக்குள்ளேயும் டூ டூ எஸ்சி போடணும் ஃப இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஒரு எஸ்சி போட்டோம்ல இப்போ அதே ஸ்டிச்சுக்குள்ளே திரும்ப இன்னொரு எஸ்சி போடணும் அதுதான் இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ்னால் ஒரு ஸ்டிச்சுக்குள்ளே டூ எஸ்சி போடுறது தான் இன்க்ரீஸ் இதே மாதிரி சுற்றி போடணும் இப்போது சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸ்டிச்சஸ் சுற்றியும் நம்ம எல்லா ஸ்டிச்சுக்குள்ளே இன்க்ரீஸ் பண்ணால் டுவெல் ஏசி வரும் இதே மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ரவுண்ட் நம்ம பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுக்குள்ளேயும் டூ டூ ஏசி போடுறது தான் இன்க்ரீஸ் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு ரவுண்டு வந்து ஒரு எஸ்சி ஒரு இன்க்ரீஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஒரு எஸ்சி போடணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஒரு எஸ்சி அதுதான் நானும் பேட்டர்னில் கொடுத்துருப்பேன் ஒரு எஸ்சி ஒரு இன்க்ரீஸ்னால் ஒரு எஸ்சி போடணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் செகண்ட் ஸ்டிச்சுக்குள்ளே டூ எஸ்சி போடணும் இப்போ செகண்ட் ஸ்டிச்சுக்குள்ளே டூ எஸ்சி போடுறேன் அதுதான் ஒரு எஸ்சி ஒரு இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு நான் பேட்டர்னில் கொடுத்துருந்தா அது அதே மாதிரி தான் இந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாக சுற்றி போடணும் ஒரு எஸ்சி ஒரு இன்க்ரீஸ் ஒரு எஸ்சி ஒரு இன்க்ரீஸ் அந்த மாதிரி தான் போடணும் ஸோ இப்போது இந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாக ஒரு எஸ்சி இன்க்ரீஸ்னால் ஒரு எஸ்சி இன்க்ரீஸ் ஒரு எஸ்சி இன்க்ரீஸ் போட்டு முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு ரவுண்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ தெரியுதா ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுக்குள்ளேயும் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஒரு எஸ்சி செகண்ட் ஸ்டிச்சுக்குள்ளே டூ எஸ்சி அதுதான் ஒரு எஸ்சி ஒரு இன்க்ரீஸ் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு வந்து டூ எஸ்சி ஒரு இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு டூ ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஒவ்வொரு எஸ்சி போட்டுட்டு தென் தேர்டு ஸ்டிச்சுக்குள்ளே டூ எஸ்சி போடணும் அதுதான் டூ எஸ்சி ஒரு இன்க்ரீஸ் பேட்டர்னில் வந்து ஐஎன்சின்னு கொடுத்துரு பைஎன்சின்னா இன்க்ரீஸ் டிஇசின்னா டிக்ரீஸ் இப்போது இந்த ரவுண்டில் ஃபஸ்ட்டு டூ ஸ்டிச்சஸ்குள்ளே ஒவ்வொரு எஸ்சி போட்டுக்கிட்டேன் தென் இப்போது நம்ம டிக்ரீஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் டிக்ரீஸ் வந்து டூ ஸ்டிச்சஸை ஒரு ஸ்டிச்சாக ஆக்குறது தான் டிக்ரீஸ் ஐ மீன் டூ எஸ்சியை வந்து ஒரு எஸ்சியை ஆக்குறது தான் டிக்ரீஸ் டிக்ரீஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் லூப்குள்ளே ஹூக்கை விட்டு யானை இழுத்து தென் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஃப்ரண்ட் லூப்குள்ளே ஹூக்கை விட்டு யானை இழுத்து அதை சிங்கிள் ஆக்கணும் இதுதான் டிக்ரீஸ் இதுதான் டிக்ரீஸ் எஸ்சியில் இதுதான் டிக்ரீஸ் 
இப்போ நெக்ஸ்ட் டூ ஸ்டிச்சஸ்க்குள்ள ஒவ்வொரு ஏசி போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் இன்னொரு டைம் எப்படி டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் டிக்ரீஸ் வந்து ஃப்ரண்ட் லூப்குள்ளே செய்யாமல் டேரெக்டாக நம்ம அந்த ஸ்டிச்சு கீழே விட்டு செஞ்சால் எப்படி இருக்கணும்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சு கீழே விட்டால் அது கீழே வந்து அந்த டிக்ரீஸ் பண்ண ஸ்டிச்சு கீழே வந்து ஒரு கேப் மாதிரி விழுவோம் பட் ஃப்ரண்ட் லூப்குள்ளே நாம் ஹூக் விட்டு டிக்ரீஸ் பண்ணியிருந்தால் அந்த கேப் விழுந்துருக்காது நம்ம டேரெக்டாக ஸ்டிச்சு கீழே அப்படியே ஹூக்கை விட்டு நம்ம அந்த ஸ்டிச்சை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ண அங்கே ஒரு சின்ன கேப் விழும் ஸோ ஸ்டஃபிங் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டஃபிங் வந்து வெளியே தெரியும் அதனால தான் டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது ஃப்ரண்ட் லூப்குள்ளே ஹூக்கை விட்டு இந்த மாதிரி டிக்ரீஸ் பண்ணணும் அதுக்கு தான் ஃப்ரண்ட் லூப்குள்ளே ஹூக்கை விட்டு டிக்ரீஸ் பண்ணணும் டிக்ரீஸ் பண்ணணும்னு நான் ஒவ்வொரு டைமும் டால் செய்யும்போது சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் இப்போ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு டைம் டிக்ரீஸ் ஃப்ரண்ட் லூப்குள்ளே இந்த மாதிரி ஹூக் விட்டு தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சுக்குள்ளேயும் ஃப்ரண்ட் லூப்குள்ளே இந்த மாதிரி ஹூக்கை விட்டு அதை சிங்கிள் ஸ்டிச்சாக ஆக்கிடணும் இது இதே மாதிரி தான் எஸ்சியில் டிக்ரீஸ் டிசியில் வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும் டிக்ரீஸ் இப்போது ரிமைனிங் இருக்கிற ஸ்டிச்சஸையும் நாம் ஃப்ரண்ட் லூப்குள்ளே ஹூக்கை விட்டு டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி தாங்க எஸியில் டிக்ரீஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் எஸியில் இன்க்ரீஸ்னால் ஒரு ஸ்டிச்சுக்குள்ளே டூ ஏசி போடணும் டிக்ரீஸ்னால் டூ ஸ்டிச்சஸை சிங்கிள் ஸ்டிச் ஆக்கணும் டிசியில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் நீங்கள் என்னோடய வீடியோஸ் பார்த்து டால் செஞ்சுருந்தால் அதோடய பிக்சர்ஸை என்னோடய எஃபிஆர் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜுக்கு அனுப்பிவிடுங்க அதோடய லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் பாய் பாய் டேக் கேர் சி யூ ஆல்